எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ ரயில்வே எக்ஸாம் எல்லாம் தீவிரமாக படிச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க நம்ம இம்பாக்ட் ஐஎஸ் ஐடியம் சார்பா ஸோ ரயில்வேக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ டெஸ்ட் பேட்ச் அண்ட் நியூ கோர்ஸ் வந்து பார்த்தா நம்ம லான்ச் பண்ணிருக்கோம் ஸோ விருப்பம் இருந்தால் ஸ்க்ரீன் தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஸோ டீடெயில்ஸ் கேளுங்க ஜாயின் பண்ணி படிங்க சரிங்களா ஸோ நம்ம இந்த போஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் எப்படி கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்குமே இந்த ரயில்வே என்டிபிசி டிகிரி குவாலிஃபிகேஷன் உள்ள ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஜாப் ப்ரொஃபைல் அண்ட் ஒர்க் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட் டீடெயில்ஸ் வந்து பார்த்தா மொத்தம் அஞ்சு வீடியோவை தனியாக பிரிச்சு போட்டிருக்கோம் நேற்று ஈவினிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை பார்த்தோம்னா போஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த மொத்தம் ஆறு வீடியோவை பார்க்கறது மூலயமா இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் உள்ள ஒவ்வொரு பதவிகளுடைய ஒர்க் நேச்சர் ஜாப் ப்ரொஃபைலை பற்றி நீங்கள் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிக்கலாம் அப்போ எந்த போஸ்ட்டு எப்படி ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த போஸ்ட்டு சூட்டபிள் ஆகுங்கிறத வந்து நீங்கள் தெரியவே தெரிஞ்சிக்கலாம் சரிங்களா இதை தாண்டி பல மாணவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வீடியோ கீழேயுமே பல கமெண்ட்ஸ் வந்து போட்டிருக்கீங்க சில கமெண்ட்ஸ் நான் பதில் சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் பாதி கமெண்ட்ஸுக்கு பதில் சொல்ல முடியல இது அடிப்படையாக வச்சு நம்ம இன்னைக்கு ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் சரிங்களா இன்னைக்கு ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமன் லைவ் டவுட் செஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆன்லைனில் வர போகிறோம் ஸோ விருப்பமுள்ள மாணவர்கள் இன்று மாலை நான்கு மணிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் லைவ் செஷனுக்கு வந்துருங்க உங்களுடைய டவுட்ஸ் வந்து நீங்கள் அந்த கமெண்ட் மூலமாக கேட்கறது மூலயமா எனக்கு தெரிஞ்ச சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அதெல்லாம் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஓகே ஸோ நான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டில் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி லெவலில் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் போட்டிருக்காங்க ப்ளஸ் டூ லெவலில் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் போட்டிருக்காங்க டிகிரி லெவலில் உள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் அப்ளை பண்ணும் பொழுது மாணவர்களுக்கு பல டவுட்ஸ் வருது அதை வந்து ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எஃப்ஏ கியூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை பார்த்தா ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்கடு கொஸ்டின்ஸ் சரிங்களா இல்லையா அதை பார்த்தா தொடர்ச்சியாக கேட்கப்படும் கேள்விகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே என்ன பண்ணிருக்காங்க கொஸ்டின் கேட்டு அவங்களே ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது டு அறுபத்தஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இந்த இந்த வீடியோ மூலமாக நம்ம ரெண்டு பார்ட்டை போட போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் ஒன்ல இருந்து ஒரு முப்பது வரைக்கும் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ அப்புறம் தேர்ட்டி ஒன்ல இருந்து ஒரு சிக்ஸ்டி வரைக்கும் செகண்ட் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ட் டூவா வந்து பண்ணா என்ன பண்ண போறோம் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெண்டு வீடியோ போட போறோம் சோ இந்த வீடியோ நீங்க பாக்கிறது மூலமா உங்களுக்கான பேசிக்கான டவுட் உங்களுக்கு ஏத்த கொஸ்டின் இது இருக்கு ஆன்சர் இருக்குன்னா நீங்க ஃபாலோ பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா ஓகே சோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்கர் கொஸ்டின் எஃப்ஏ கியூ சொல்லிருக்காங்க சென் நம்பர் ஃபைவ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பிறகு கிராஜுவேட் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க டிகிரி லெவல் வந்த நோட்டிபிகேஷன்ல உங்களுக்கு பிறகு சென் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க டிகிரி லெவல் நோட்டிபிகேஷன்ல அப்ளை பண்றதுக்கு உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்குங்கிறது இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா ஓகே இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்துக்கங்க அதாவது வாட் இஸ் த ஓப்பனிங் டேட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் சரிங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நமக்கு தெரியும் அப்ளிகேஷன் வந்து ஓப்பனிங் டேட் வந்து பதினாலு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு செப்டம்பர் பதினாலாம் தேதி ஆரம்பிச்சு சரிங்களா அக்டோபர் பதிமூணாம் தேதி வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து அப்ளை பண்ற டேட் இருக்குது அக்டோபர் பதிமூணு வரைக்கும் அப்ளை பண்ற டேட் இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கீங்க சரிங்களா இது ஒரு கொஸ்டின் நான் ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க வாட் இஸ் த க்ளோசிங் டேட் ஆஃப் சப்மிஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இங்க பாருங்க அக்டோபர் பதிமூணுல அப்ளை பண்ற டேட் முடிஞ்சிரும் ஆனா ஆன்லைன் இங்க பாருங்க பீஸ் பேமெண்ட் இன்க்ளூடிங் ஃபீ பேமெண்ட் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க காசு கட்டுறதுக்கு கடைசி தேதி அமௌண்ட் கட்டுறதுக்கான கடைசி தேதினு சொல்லும் போது இங்க பாருங்க அக்டோபர் பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு என்ன பண்ணணும் நீங்க அப்ளை பண்ணி முடிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தெளிவுபடுத்திருக்காங்க வாட் ஆர் த டேட் ஆஃப் மாடிபிகேஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ளை பண்ணிட்டீங்க அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ஷன் பண்ண முடியுமா ஸோ எடிட் பண்ண முடியுமானா பண்ண முடியும் ஆனால் அதில் சில விதிவிலக்குகள் வச்சிருக்காங்க இங்க பாருங்க மாடிபிகேஷன் விண்டோ வில் ஓப்பன் ஒன்லி ஆஃப்டர் த க்ளோசிங் த சப்மிஷன் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் அண்ட் வில் பி ஆக்டிவ் த ஃப்ரம் இங்க பாருங்க அக்டோபர் பதினாறாம் தேதி இருந்து அக்டோபர் இருபத்தஞ்சாம் தேதி வரைக்குமே ஆக்டிவ் இருக்கும் ஓப்பன்ல இருக்கும் நீங்க போய் எடிட் பண்ணிக்கலாம் அப்ப நீங்க இப்ப அப்ளை பண்ணி முடிச்சுட்டீங்கன்னா அக்டோபர் பதினாறாம் தேதி இருந்து அக்டோபர் இருபத்தஞ்சாம் தேதிக்குள்ள திரும்ப எடிட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இது ஒண்ணு
புரிதா ஃபைனல் மார்க்கோ அல்லது ப்ரொவிஷனல் சர்டிஃபிகேட்டாக நீ வச்சுருக்கணும் எந்த தேதிக்கு முன்னாடி அக்டோபர் பதிமூணுக்கு முன்னாடி நீ ஃபைனல் டிகிரி அந்த சர்டிஃபிகேட் ப்ரொவிஷனல் சர்டிஃபிகேட் வச்சிருந்தால் மட்டும் தான் எலிஜிபிள் அக்டோபர் பதினாலாம் தேதி ரிசல்ட் வந்திருந்தாலும் உனக்கு எலிஜிபிள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அக்டோபர் பதிமூணு தான் கடைசி தேதினு சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் அதுக்கான ஆன்சர் வாட் ஆர் த ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் டு கிரியேட் அக்கௌண்ட்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு அதை பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் நம்பரும் இமெயில் ஐடியும் வேணும் மொபைல் நம்பரும் இமெயில் ஐடி இருந்தால் கிரியேட் ஆன அக்கௌண்ட் ஆர்ஆர்பிக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் அதை மாற்றவே முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க தெரியப்படுத்தியிருக்காங்க அதை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிங்க அடுத்து பாருங்க இஃப் ஐ கிரியேட்டட் ஆன அக்கௌண்ட் ஃபார் சென் ஒன்று பை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஷூட் ஐ கிரியேட் அனதர் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இந்த ஆர்ஆர்பி என்டிபிசிங்கிறது பாருங்க சென் ஃபைவ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இது அஞ்சாவது நோட்டிபிகேஷன் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வர ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்ல வர அஞ்சாவது நோட்டிபிகேஷன் சில நபர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஐசன் ஏஎல்பி ஆர்ஆர்பி ஏஎல்பிக்கு அப்ளை பண்ணிருப்பீங்க ஆர்ஆர்பி ஜேஇக்கு அப்ளை பண்ணிருப்பீங்க ஆர்ஆர்பி பாரா மெடிக்கலுக்கு அப்ளை பண்ணிருப்பீங்க இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வெவ்வேறு எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணிருப்பீங்க அப்போ அப்ளை பண்ணும் பொழுது ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிருப்பீங்க அப்போ வந்து கிரியேட் ஆன அக்கௌண்ட்னு சொல்லி ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி ஐடி பாஸ்வேர்டு வச்சிருப்பீங்க அந்த ஐடி பாஸ்வேர்டு வச்சிருந்தாவே போதும் இதுக்கு நீ புதுசாக உருவாக்க வேண்டியது இல்லை ஏற்கனவே இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஏற்கனவே ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்ணியிருந்தீங்க அந்த அக்கௌண்ட்டே போதுமானது அந்த ஐடி பாஸ்வேர்டு வச்சு நீ இந்த இந்த டிகிரி லெவல் என்டிபிசிக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இனி வரக்கூடிய ப்ளஸ் டூ லெவல் என்டிபிசிக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இனிமேல் ஆர்பிஎஃப் குரூப் டி அந்த அக்கௌண்ட்டை வச்சே பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே அக்கௌண்ட் இருந்தால் இந்த வருஷம் உருவாக்கியிருக்கணும் இல்லை சார் நான் இப்போதான் புதுசாக இதை தான் அப்ளை பண்ண போறேன்னா நீ புதுசாக ஒரு அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்ணி தான் ஆகணும் அதான் அதை தெளிவுபடுத்திருக்காங்க புரியுதா ஓகே அடுத்து வந்து பாருங்க வாட் இஸ் த ப்ரொசீஜர் டு கிரியேட் ஆன அக்கௌண்ட் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பிரதிங்களா எப்படி இந்த கிரியேட் அக்கௌண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதாவது நீங்க ஸ்டேட்டை ஈஸியாக மையத்துக்கு போனீங்கன்னா அவங்களே எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அவங்க அப்ளை பண்ணாலும் கூட கூடவே உட்காந்து அவங்க கரெக்டாக நம்பர் போடுறாங்களா இமெயில் ஐடி டைப் பண்ணுறாங்களா இல்லை ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்காக இருக்கா சர்டிஃபிகேட் நம்பர்லாம் கரெக்டாக போடுறாங்களான்னு பக்கத்திலே உட்காந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே டைப் பண்ணும்போது வெரிஃபை பண்ணுங்க சரிங்களா இல்லையா நீங்களே தனியாக சிஸ்டத்தில் அப்ளை பண்ணிட்டு போயிடுங்க இங்கே பாருங்க அண்டர் அப்ளை பட்டன் சரிங்களா அப்ளை பட்டன் வந்து செலக்ட் த கிரியேட் ஆன அக்கௌண்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குமா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் அண்ட் இமெயில் ஐடியை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட மொபைல் நம்பருக்கும் இமெயில் ஐடிக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓடிபி வரும் அந்த ஓடிபி வந்து உள்ளார கொடுத்து அந்த கேப்சார் சொல்லுவாங்க தெரியுமா கேப்சார் நம்பர் ஏபிசியில் வந்து தெரியுமா அதை கரெக்டாக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகிடும் சிம்பிள் மெத்தடு தான் ஆனால் அந்த மொபைல் நம்பரையும் இமெயில் ஐடியும் கரெக்டாக போடணும் அப்படின்னு சொல்லி தெளிவுபடுத்திருக்காங்க கேன் ஐ எடிட் த கிரியேட் ஆன அக்கௌண்ட் சரிங்களா இல்லையா வாய்ப்பு ராஜா புரிஞ்சுங்களா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி கேண்டே கேனாட் எடிட் எனி டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் கிரியேட் ஆன அக்கௌண்ட் சரி கிரியேட் ஆன அக்கௌண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை எடிட் பண்ணவே முடியாது மாற்றவே முடியாது ஒன்ஸ் ஒன்ஸ் தான் அப்படிங்களா இல்லையா அடுத்து பாருங்க வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் ஆஃப்டர் கிரியேட் ஆன அக்கௌண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அக்கௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அங்கே பாருங்க கோ டு ஹோம் பேஜ் அண்டர் த அப்ளை புரிஞ்சுங்களா இல்லையா அப்ளை அப்ளைன்னு சொல்லி ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் சொல்லி ஒரு டேப் இருக்கும் அது அப்ளை பண்ணும்போது செலக்ட் ஆல்ரெடி ஹேவ் அக்கௌண்ட்னு இருக்கும் ஃப்ரம் த ட்ராப் டவுன் புரிஞ்சுங்களா அதுக்குள்ளார போயிட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அங்கே பாருங்க தேர் ஆர் ஃபைவ் பிராட் செக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க அப்ளிகேஷன் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஹோம் பேஜுக்கு போறீங்க ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ண உடனே அஞ்சு செஷனா இருக்குமா சரிங்களா உங்களுடைய பேசிக் டீடெயில்ஸ் எஜுகேஷன் டீடெயில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் அஞ்சு பார்ட்டாக இருக்குமா இந்த அஞ்சு பார்ட்டுக்கான டீடெயில்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக கொடுத்து ஆஃப்டர் என்டைங்க இந்த பர்சனல் டீடெயில்ஸ் ஹேவ் ஒவ்வொரு ப்ரொசீஜர்லையுமே பண்ணும்போது சேவ் வந்து ப்ரொசீஜர் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சேவுங்கிற பட்டனை அழுத்தி நெக்ஸ்ட் கொடுக்கணும் இப்போ வந்து மொத்தம் அஞ்சு செஷனாக இருக்கா ஒரு செஷனில் வந்து உங்களுடைய பேசிக் டீடெயில்ஸ் தான் கொடுக்குறீங்க நீங்கள் யார் என்ன படிச்சிருக்கீங்க உங்கள் அப்பா அம்மா பேர்னா என்ன ஊருன்னு கொடுக்குறீங்க கீழே வந்து சேவுங்கிற பட்டன் இருக்கும் அதை அழுத்திட்டு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் கொடுக்கணும் சரிங்களா இப்படி தான் ஒவ்வொரு பேஜாக அதை மூவ் ஆ
அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருவாங்க அது ரெண்டும் போட்டிங்கன்னா கேப்சா வந்து அதில் வரும் ஏபிசிடி நம்பர்லாம் வரும் அது கொடுத்தீங்க உள்ளார லாகின் ஆகிடலாங்கிறத புரிஞ்சுக்கிங்க சரிங்களா ஹவு மெனி பே லெவல்ஸ் ஆர் தேர் சென் சென் வந்து ஃபைவ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பே லெவல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அதாவது தேர் ஆர் டூ பே லெவல்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா லெவல் ஃபைவ் லெவல் சிக்ஸ் இது ரெண்டுமே டிகிரி லெவலில் நல்லா சம்பளம் வாங்கக்கூடிய ஒரு போஸ்டாக இருக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட மினிமம் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சாயிரத்துல இருந்து அதிகபட்சம் எண்பது எண்பத்தஞ்சாயிரம் வரைக்கும் சம்பளம் வாங்கலாம் சரிங்களா லெவல் ஃபைவ் லெவல் சிக்ஸ் ரெண்டுல இருக்கு ரெண்டு லெவல் இருக்குங்கிறத இதில் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பா இது பதிமூணாவது கொஸ்டின் உங்களுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கல்வி தகுதி இருந்தது அப்படின்னா அப்படி பண்ண முடியாது சரிங்களா வெவ்வேறு ஆர்ஆர்பி வந்து வெவ்வேறு பே லெவல்ல பண்ண முடியாது இப்ப ஆர்ஆர்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை இருக்கு சென்னை ஆர்ஆர்பி ல வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு சென்னை ஆர்ஆர்பி ல வந்து ஸ்டேஷன் மாஸ்டருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து அப்ளை பண்ணிடுறேன் அடுத்தது போயிட்டு மும்பை ஆர்ஆர்பி ல போயிட்டு அப்ளை பண்ணி அங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட் ஸ்டேன் மேனேஜர் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து அப்ளை பண்ண முடியாது இப்ப நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டிபிசி ல வந்து டிகிரி லெவல்ல ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் போட முடியும் ஆனா வந்து என்டிபிசி ல வந்து நீங்க டிகிரி லெவல்லையும் போடலாம் பிளஸ் டூ லெவல்லையும் போடலாம் அதுவும் அது பிரச்சனை அது ரெண்டு வெவ்வேறு நோட்டிபிகேஷன் என்டிபிசி டிகிரி லெவல்லையும் அப்ளிகேஷன் போடுங்க பிளஸ் டூ லெவல்லையும் அப்ளிகேஷன் போடுங்க நீ வரக்கூடிய குரூப் டீல அப்ளிகேஷன் போடுங்க தப்பே இல்லை ஆனால் இந்த ஆர்ஆர்பி மெட்ராஸில் அப்ளை பண்ணிட்டு டிகிரி லெவலில் அதேமாதிரி ஆர்ஆர்பி பெங்களூர்லேயோ ஆர்ஆர்பி பாம்பேலேயோ போய் அப்ளை பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்கள் அக்கௌண்ட்டை கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி என்ன பண்ணிவிடுவாங்க அதை சீஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஃபுல்லாக இது பண்ணிவிடுவாங்க சரிங்களா அதை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிங்க கேன் ஐ அப்ளை மோர் தென் ஆர்ஆர்பி மோர் தென் ஒன் ஆர்ஆர்பி சொல்லிருக்காங்க நோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதான் நான் இப்போ சொல்லியிருக்கேன் நான் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆர்ஆர்பி நீ அப்ளை பண்ண முடியாது ஏதாவது ஒரு ஆர்ஆர்பி இருந்தால் நீ அப்ளை பண்ண முடியும் மெட்ராஸில் அப்ளை பண்ணலாம் இல்லையா திருவனந்தபுரத்தில் அப்ளை பண்ணு இல்லை பெங்களூரில் அப்ளை பண்ணு இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது செகந்தராபாத் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இப்படிலாம் அப்ளை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணிக்கலாம் கேனை அப்ளை மல்டிபிள் அப்ளிகேஷன் டு சேம் ஆர்ஆர்பி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் இல்லை அதான் நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் சரிங்களா என்னது மல்டிபிள் அப்ளிகேஷன் என்னது மெட்ராஸில் ஒரு அப்ளிகேஷன் பாம்பேயில் ஒரு அப்ளிகேஷன் கல்கட்டாவில் ஒரு அப்ளிகேஷன் போடக்கூடாது ஒரே நோட்டிபிகேஷன்லாம் சொல்கிறேன் நான் சரிங்களா இப்போ டிகிரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ மெட்ராஸ் அப்ளை பண்ணுற சரிங்களா டிகிரி லெவல் என்டிபிசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் அப்ளை பண்ணுறேன் ப்ளஸ் டூ லெவலில் போய் நீ பெங்களூர் கூட அப்ளை பண்ணிக்க தப்பு இல்லை சரிங்களா இல்லையா ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நோட்டிபிகேஷன் ஒரு ஃபார்ம் தான் போட முடியும் அதுக்கு ஞாபகம் வச்சுங்க ஐ ஹாவ் அண்டர் கவுண்ட் லேசிக் சர்ஜரி ஐ எம் ஐ எலிஜிபிள்னு சொல்லுங்க லேசர் சர்ஜரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயில் பண்ணுறாங்களா இல்லையா அந்த மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்டில் நான் தெளிவாக பேசியிருப்பேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க லேசிக் சர்ஜரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே பாருங்க அதாவது இந்த கேட்டகரிக்கெலாம் எலிஜிபிள் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கேன் அங்கே பாருங்க ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஸ்டாண்டர்ட் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் என்னது லேசிக் சர்ஜரி சரிங்களா லேசர் சர்ஜரிக்கு எலிஜிபிள் இல்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிங்க ஓகேங்களா மற்றபடி எதுக்கு வந்து எலிஜிபிள் அப்படின்னா அங்கே பாருங்க பி ஒன் பி டூ இருக்குல்ல பி ஒன் பி டூ கேட்டகரி சி டூ கேட்டகரி ஆனால் சி டூ கேட்டகரி இங்கே எலிஜிபிள் தான் போட்டிருந்தாங்க இதில் பி ஒன் பி டூ மட்டும் தான் போட்டிருக்காங்க பி ஒன் பி டூ கேட்டகரிக்கு வந்து எலிஜிபிள் நீங்கள் ஸ்மெக்ஸ் போட்டிருக்கலாம் லேசர் சர்ஜரி பண்ணுறீங்களாம் தப்பு இல்லை பி ஒன் பி டூ அப்படின்னு சொல்லி தெளிவுபடுத்திருக்காங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்து பார்ப்போம் அடுத்து பாருங்கள் பதினெட்டாவது கொஸ்டின் ஒய் ஆதார் வெரிஃபிகேஷன் இஸ் ரெக்யூர்டு சரிங்களா இல்லையா ஆதார் வெரி ஆதார் வெரிஃபிகேஷன் எதுக்கு கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நீங்கள் கேட்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஆதார் வெரிஃபிகேஷன் இஸ் ரெக்யூர்டு தான் என்ஷூர் ஜ ஜெனிஸ்டஸ் ஆஃப் கேண்டிடேட்டர் டூ பிக் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தான் ஒரிஜினல் நபரா அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரிஜினல் நபரா கண்டுபிடிக்கிறது ஓசம் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அந்த ஆதாரை வந்து இது பண்ணுறோம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய யாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது தப்பான அப்ளிகேஷன் போட்டு யாரும் தப்பான நபர்கள் உள்ளார் வந்துடக்கூடாது ஸோ சரியான நபர்களுக்கு நாங்கள் சரியான தேர்வு வைக்கணுங்கிற நோக்கத்தில் தான் ஆதார் நாங்கள் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம் உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து நாங்கள் என்ன பண்
சரி பெர்சன்டேஜ்ல ஒரு பேர் இருக்கும் இப்போ நம்ம திடீர்னு வந்து அஃபிஷியலாகவே சர்டிஃபிகேட்ல கோர்ட்ல கேஸ் போட்டு என்ன பண்ணுறேன் பேரை மாற்றிட்டோம் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அப்ளிகேஷன் போடும்போது என்ன பண்றது அப்படிங்கும் போது அப்ளிகேஷன் மஸ்ட் ப்ராசஸ் கெசட் நோட்டிபிகேஷன் ஆர் அந்த ரிலவென்ட் லீக்வல் டாக்குமெண்ட் ஃபார் நேம் சேஞ்சஸ் அண்ட் பி ப்ராப்பர் த ப்ரெசன்ட் ஆஃப் த அப்படி ரெக்யூஸ்ட் டூயிங் த ரெக்யர்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் நீங்க என்னென்ன நேம் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு என்னென்ன சர்டிஃபிகேட் வாங்கி வச்சிருக்கீங்களோ அது எல்லாமே அடுத்தது சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் ஆர்ஆர்பி சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் இருக்கா இல்லையா சிபிடி ஒன் சிபிடி டூலாம் முடிச்சு போகும்போது ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் எடுத்துட்டு போகணும் நீங்கள் பழைய பேர் என்னது புது பேர் என்னது என்ன சர்டிஃபிகேட் வாங்கினீங்க யார் சைன் பண்ணிட்டுருக்காங்க எந்த தேதியில் வந்து இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்க இது எல்லாமே ஒரிஜினல் காட்டணும் புரியுதுங்களா பாருங்க அந்த டைம் டிவி புரியுதா ஆமாம் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அப்ளிகேஷன் ஷுட் ஆல்சோ ஹேவ் த ஃபுல்ஃபில் த ஒரிஜினல் நேம் அண்ட் த சேஞ்ச் நேம் ட்ரூயிங் த இது கிரியேட் ஆன அக்கௌண்ட் சரிங்களா அந்த கிரியேட் ஆன அக்கௌண்ட் உருவாக்குற மாதிரி அப்பவே நீ மென்ஷன் பண்ணணும் என்னது பழைய நேம் புது நேம்னு சொல்லி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது ஆப்ஷன் இருக்க மாட்டேங்குது அதில் ஃபில் பண்ணணும் அப்படி ஃபில் பண்ணும் பொழுது உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் இருக்கா இல்லையா ரயில்வே அப்ளிகேஷன்லேயே பழைய நேம் புது நேம் ரெண்டுமே வரும் அப்படின்னு சொல்லி தெளிவுபடுத்திருக்காங்க அதை கொஞ்சம் புரிஞ்சுங்க வாட் ஷூட் ஐ டூ இஃப் ஐ ஃபர்கட் பாஸ்வேர்ட் டு லாகின் மை அக்கௌண்ட்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இல்லையா சப்போஸ் வந்து உனக்கு வந்து லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்ட் மறந்து போச்சுன்னா சிம்பிள் சரிங்களா ஃபர்கட் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்க போறீங்க உங்களுக்கு இமெயில் ஐடி மொபைல் நம்பர் கொடுத்தா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் நியூ பாஸ்வேர்ட் ஐடி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக கிரியேட் பண்ணிக்கலாங்கிறதா தெரியப்படுத்திருக்காங்க அதில் சரிங்களா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் கேன் ஐ சேஞ்ச் மை பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எஸ் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணலாம் சரிங்களா இல்லையா பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்ணலாம் நான் ஃபர்கட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கேன் ஐ சேஞ்ச் மை சூஸ் அண்ட் ஆர்ஆர்பின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆர்ஆர்பி மெட்ராஸ்னு போட்டுட்டு அப்புறம் வந்து பத்து நாளைக்கு அப்புறம் போயிட்டு நான் ஆர்ஆர்பி சென்னைக்கு எதாவது பார்த்தா ஆர்ஆர்பி வந்து பாம்பேக்கு மாறிக்கிறேன் ஆர்ஆர்பி பெங்களூர் மாறிக்கிறேன்னு சொல்லி மாற முடியாது நோ யூ கேனாட் சேஞ்ச் இதை சூஸ் அண்ட் ஆர்ஆர்பி ஆஃப்டர் சப்மிஷன் அப்ளிகேஷன் சென்னைக்கு அப்ளை பண்ணால் சென்னை தான் அதுக்கு தான் அப்ளிகேஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லா ஜாப் ஒர்க்கையிலும் பாருங்க எந்தெந்த ஜோன்ல வந்து வேகன்சி அதிகமா இருக்கு எங்க கட் ஆஃப் கம்மியா வரும்னு பார்த்து அப்ளை பண்ணுங்க நான் தொடர்ந்து வீடியோ போடுறேன் சரிங்களா இல்லையா சேஃப் ஜோன் அண்ட் டேஞ்சர் ஜோன் சொல்லி ஒரு வீடியோ போட போறேன் அதுக்காக வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல வரேன் நான் சரிங்களா அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க கேன் ஐ எடிட் மை டீடெயில்ஸ் ட்ரூயிங் த அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் சொல்றாங்க அதை என்ன பண்ணலாம் உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் வந்து எடிட் பண்ணலாம் எஸ் எனி டீடெயில்ஸ் அந்த இது பண்ணலாம் ஆனால் கிரியேட் ஆன அக்கௌண்ட் மட்டும் என்ன பண்ண முடியாது எடிட் பண்ண முடியாது உங்களா உங்களுடைய அப்ளிகேஷனை அக்டோபர் பதினாறுல இருந்து அக்டோபர் இருபத்தஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா கிரியேட் ஆன அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ண தெரியுமா அந்த டீடெயில்ஸ் அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ கிரியேட் பண்ண முடியாது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ண முடியாது என்னது எடிட் பண்ண முடியாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிங்க ஹூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் ஃப்ரீ ட்ராவல் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் ஃப்ரீ ரயில்வே பாஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கேண்டிடேட் வந்து எஸ்சி எஸ்டியா இருக்கீங்க எங்க பாருங்க ஷெடியூல் கேஸ்ட் அண்ட் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ பாஸ் வந்து வாங்கிக்கலாம் எதுக்கு எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு சரிங்களா இப்போ லாஸ்ட் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் வந்து சிபிடி ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லோக்கல் ஏரியாவில் போட்டாங்க சிபி டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திராவில் தான் மேக்ஸிமம் தமிழ்நாட்டு பசங்க போட்டாங்க இங்கிறது ஆந்திராவுக்கு போகணும் அப்போ ட்ரெயின் பாஸ் வந்து ஃப்ரீ யாருக்கு அப்படின்னா எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்டுக்கு ஃப்ரீ சரிங்களா ஐ ஹவு டூ ஐ அவில் ஃப்ரீ அந்த அந்த ட்ராவல் அந்த அந்த ரயில்வே பாஸ் இருக்கா இல்லையா அதை எப்படி நான் வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா புரியுதுங்களா திஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட் தான் இருக்கும் வைஃப் ஃபில்ட் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனில் சச் கேண்டிடேட் ஷுட் சூஸ் த எஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த ட்ராப் த டவுன் சரிங்களா அண்டர் டூ விஷ்யூ ஐ வில் த ஃப்ரீ புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஃப்ரீ பாஸ் வேணுமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கேட்பாங்க அதை எஸ் கொடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நியரஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷனை கரெக்டாக கொடுக்கணும் நியரஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியமானது அதை கரெக்டாக கொடுக்கணும் உங்களுக்கு டிக்கெட் வேணுமான்னு சொல்லி அதுவும் எஸ் கொடுக்கணும் இது கரெக்டாக கொடுத்ததுக்கப்புறம் உனக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அத்தாரிட்டி கிவ் த கரெக்ட் டைம் நேம் த ரயில்வே ஸ்டேஷன் த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஓகேங்களா இதை வந்து கரெக்டாக கொடுக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இது டிக்கெட் வராது அப்படின்னு சொல்லி தெரியாமல் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அப்ளிகேஷன் போடும் பொழுது எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்டாக
கேண்டிடேட் ஆர் தோஸ் ஹூ ஆனல் ஃபேமிலி இன்கம் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வருட வருமானம் வந்து ஐம்பதாயிரத்துக்கு கம்மியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த கேட்டகரியில் இது வருவீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் பிபிஎல் கார்டு அவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா பிலோ பாவர்ட்டி லைன் கார்டுன்னு ஒரு கார்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க சென்னல் கவர்மெண்ட்ல கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கார்டு வச்சிருந்தாலும் நீங்கள் இந்த கேட்டகரியில் எலிஜிபிள் சரிங்களா இல்லையா அடுத்தது அதர் சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூடு பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்டர் த ரெகனைஸ் த பாவர்ட்டி அலிவேஷன் ப்ரோக்ராம் வருமொழி திட்டத்தின் கீழே வேற ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு ஐடி கார்டோ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க அல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிபிஎல் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இன்கம் வந்து ஐம்பதாயிரத்துக்கு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் எந்த கேட்டகரியில் வருவீங்க இபிசியில் வருவீங்க இந்த இபிசியில் வரதால உங்களுக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னா அது மட்டும் இல்லாம இங்க பாருங்க ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் இசாட் எம்எஸ்டி இஷ்யூடு பை ரயில்வேஸ் ஈவ் சர்டிஃபிகேட் மாதிரி ஏதோ பாஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் நீங்க வாங்கியிருந்தீங்கன்னா நாட் கன்ஃபியூஸ்டு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேட்டகரியில் வருவீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா கேண்டிடேட் ஷுட் நாட் கன்ஃபியூஸ் எக்கனாமிக் பேக்வேர்டு கிளாஸஸ் வித் அதர் பேக்வேர்டு கிளாஸஸ் சரிங்களா இல்லையா ஓபிசி வேற இபிசி வேற சரிங்களா இல்லையா ஆமா அதர் பேக்வேர்டு கிளாஸஸ் வேற எக்கனாமிக் பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் வேற ரெண்டையும் போட்டு குழப்பிக்காதீங்க அண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்லி பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வாட் ஆர் த பெனிஃபிட் ஆஃப் த கிவன் த இபிசி அந்த கேண்டிடேட் சரிங்களா ஃபீஸ் கன்சைன் தான் வரும் சரிங்களா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீஸ் வந்து ஃப்ரீ அதாவது இங்க பாருங்க இந்த பாரா டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஆஃப் த டீடைல்ஸ் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கா இல்லையா அது தெளிவாக போட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு ஃபீஸ் வந்து இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதை மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்திக்கிங்க ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க அதாவது ஃபீஸ் மட்டும்தான் இருக்காது அப்ளிகேஷன் போடும்போது ஃபீஸ் வாங்க மாட்டாங்க அதாவது இரநூத்தம்பது ரூபா கட்டுவீங்க திரும்ப சிபிடி ஒன் எழுதின உடனே இரநூத்தம்பது ரூபா உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு ரீஃபண்ட் ஆகிடும் எஸ்சி எஸ்டிக்கு ஃபீஸ் இல்லை ஆனால் இரநூத்தம்பது ரூபா வாங்குவாங்க இரநூத்தம்பது ரூபா வாங்கின உடனே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபிடி ஒன் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்ச உடனே என்ன உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்டில் ரீஃபண்ட் ஆகிடும்ல அதேமாதிரி இபிசிக்கும் அதே தான் இரநூத்தம்பது ரூபா வாங்குவாங்க சிபிடி ஒன் எழுதி முடிச்ச உடனே உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு ரீஃபண்ட் ரீஃபண்ட் ஆகிடும் ஐ எம் ஐ எம் ஆன் இபிசி வாட் ஷுட் ஐ டூ இஃப் யூ ஐ டூ நாட் ஹேவ் இபிசி சர்டிஃபிகேட்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இல்லையா கேண்டிடேட் ஷுட் ஹேவ் த வேலிட் இன்கம் சர்டிஃபிகேட் சரிங்களா இல்லையா உங்களுக்கான வேலிட் இன்கம் சர்டிஃபிகேட் வேணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ் பர் அனெக்சர் த்ரீ அந்த அடிப்படையில் ஆஃப் த டீடைல் ரிசன் பிஃபோர் சர்வீஸ்னர் அப்ளிகேஷன் இஃப் தே டூ நாட் ஹேவ் இன்கம் சர்டிஃபிகேட் ஆஸ் பர் அனெக்சர் த்ரீ ஏ கேண்டிடேட் கேன் கிவ் டீடைல்ஸ் ஆஃப் த பிபிஎல் கார்டு பிரதிகளா இல்லை பிபிஎல் கார்டு எஃப் ஏனி அதர் அந்த இஷ்யூ கவர்மெண்ட் சர்டிஃபிகேட் மூலமாக நீங்கள் பிபி அதான் பார்த்தீங்கன்னா இபிசிங்கிறதுக்கு என்ன அடையாளம் என்னென்ன சர்டிஃபிகேட் வச்சிருக்கு பிபிஎம் சர்டிஃபிகேட் வச்சிருக்கியா இல்லை ஐம்பதாயிரத்துக்கு கீழே உள்ள இன்கம் சர்டிஃபிகேட் வச்சிருக்கியா என்ன இருக்குது அதை இஷ்யூ பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆர் தேர் ரிசீவ் த போஸ்ட் ஆஃப் இபிசின்னு சொல்லியிருக்காங்க இபிசிக்கு ஏதாவது ரிசர்வேஷன் இருக்கா போஸ்ட் தனியாக ஒதுக்கி வைப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நோ இபிசிங்கிறது வந்து எக்கனாமிக் பேக்வேர்டு கிளாஸஸ் ஒன்லி ஃபார் ஃபீஸ் கன்சன்ஷன் ஒன்லி புரியுதுங்களா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த தேர்வு கட்டணம் மட்டும் விரிவில் கழிக்கப்படும் அது மட்டும் உங்கள்கிட்ட வாங்க மாட்டாங்க மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் வந்து எங்களுக்கு வந்து பத்து போஸ்ட் தனியாக ஒதுக்கி வைப்பாங்களா கோட்டா மாதிரி ரிசர்வேஷன் மாதிரி ஒதுக்கி வைப்பாங்களா ஒதுக்கி வைக்க மாட்டாங்க அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை சரிங்களா இல்லை எங்கே பாருங்க இபிசி கேண்டிடேட் ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஒன்லி ஃபார் ஃபீஸ் கன்சன் அதை பற்றி எலிஜிபிள் ஃபார் ஒன்லி ஃபீஸ் கன்சன்ஷன் தேர் இஸ் நோ ரிசர்வேஷன் ஆஃப் போஸ்ட் ஃபார் இபிசி கேண்டிடேட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த வித ரிசர்வேஷன் அடிப்படையில் அவங்களுக்கு வந்து தனியாக போஸ்டெலாம் என்ன பண்ண மாட்டாங்க ஒதுக்கலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் வந்து இன்னும் பாதி இருக்குது நான் அடுத்த வீடியோவில் வருவேன் ஸோ இப்போதைக்கு இந்த ஃபஸ்ட் வீடியோ இது வந்து பார்ட் ஒன் வீடியோ அதாவது கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்னில் இருந்து முப்பத்தி மூணு வரைக்கும் நான் சொல்லிட்டேன் சரியா முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் தெரிவுபடுத்திட்டேன் ஸோ இது உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் நான் நம்புறேன் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கான டவுட் வந்து கிள